Muito bem. E, e já no começo a terceira primeira pergunta, lá de casa, pergunta de Tati Pinto, Leza da Flassi, algum bem senhor se pensa na desistir de futebol? E qual foi o momento mais complicado na trajetória até hoje? Pergunta ali, é para tudo esse. Força, ministro. Quer dizer, quem que quer responder primeiro? Claro que é Evi. Evi pode responder primeiro. <risos> Como é que é claro que é Evi? <risos> <risos> Algum vez. Olha, sim, a mim já ultrapassa, já passa por um momento muito difícil, mas desiste mesmo de futebol. Nunca que foi algo que bem na cabeça para chegar um momento para falar, ah, nunca existe. Não. Acho que a mim, em ideologia de vida, também. Sempre tenho, tenho uma certa ideia, uma, uma vida na área que é fácil, eu tenho que passar por um momento difícil, mas eu tenho que, no momento difícil, tentar tratar, tirar algo de positivo uh, para o poder vencer. Eu sabia uma, uma para alcançar o uh, patamar que está hoje, era muito complicado, mas nem por isso a uh, desistência que era a solução. Como se fosse a solução, nunca está conseguida. Então, mas sempre como um desafio. Então, maturo problemas como um desafio que, que tinha que superar sempre. Uh, com muito trabalho diário, com muita humildade também, sem passa por cima de ninguém, sem, sem, e tenta se para coisas que, é, que era compatível com, com, com o que tem que fazer para alcançar o objetivo. Portanto, para mim foi naquele sentido lá, nunca nunca desiste, nunca nunca pensa na desiste, para a maioria era o que vou ser, o que está a é o que queria ser e, e o que queria fazer, o que está a fazer. Desiste, para mim que foi nunca uma palavra que bem nem a, nem a cabeça, ou, nem nem os momentos de fraqueza, nem nem os momentos de fraqueza, que, desiste que foi, foi sempre, pensa não solução de superar dificuldades que está a passar no momento. Uh, momento mais complicado na trajetória até hoje, para mim, o momento mais complicado foi quando que saí de Cabo Verde como melhor marcadora e melhor jogadora na época em Chigali, um percebi, mas o que me fazia para Cabo Verde é que era suficiente para se engravar no futebol europeu. Para mim, em que está conseguia adaptar a sistema tático de futebol europeu. Ainda uh, lembro uma entrevista que andava no início, quinta-feira na Cabo Verde, pelo menos no futebol feminino, não tinha um futebol de rua, futebol de rua entre aspas, não minimizando o futebol de rua, mas não tem talento puro. E talvez nunca te ser enquadrado dentro de um sistema tático. Uh, por exemplo, talvez era um futebol de Evie Bom, Põe a bola, finta, bem, marca. E canto que chega ali, para mais que ele viera bom. Podia pegar a bola, finta, mas não tinha que respeitar a desmarcação. Não tinha que prender, julgar na coletividade, como ele só assim, não tinha, tinha sucesso individual. Uh, então, não tinha aquela grande dificuldade lá, até que não consiga adaptar o sistema tático e consiga... Uh, inclui o futebol de rua dentro do sistema tático de futebol europeu, nesse caso na Portugal, para pa tornar o que me é hoje um jogador um, um pouco mais completo do que o que me era na passada. Foi a maior dificuldade aquele nível e para mim a pessoa está falando de alimentação e tudo, mas para mim que foi assim tão tão difícil e outros outras dificuldades que foi o tão maior do que o que acaba de explicar ali. E muito obrigada. Um beijo, Tati. Muito bem. Agora, eu vi a linha de fundo, eu vi conseguir fazer um drible, passar a bola para o meio campo, para o Marcos Soares. <risos> a mim, pensa na desiste? Não, mas uh, diga que ele faz, e já fala anteriormente, porque ele faz de minha lesão, que me pensa, mas já nunca te conseguia. Na desiste não, tanto que um faz de três operações para 14 meses, tudo naquele vontade, naquele resiliência de pôr de volta e acaba por ser também aquele momento mais complicado que eu tive no futebol, mesmo por causa de tudo isso, que as três operações que eu fazia, que e, me fazia primeiro com expectativa, mas voltava e quando eu fazia aquele tempo de recuperação que eu tinha dado a mim, esse falando é mais quatro meses, depois passado que é mais quatro meses, outra operação mais quatro meses, então, aquele foi o momento mais complicado e momento de desiste, não, mas o momento que enchente, será que ainda consigo? Tive que ir à busca força interior. 
onde se calhar me pensava manca, manca tinha para me pôr de, de volta aquela situação lá e, e graças a Deus está com 35 anos ainda não se te julga e consegui dar bem volta por cima, maturo fruto de, de um força mental muito grande, de resiliência, de apoio de, de família principalmente, porque também é muito importante naquele, naquela altura ali, porque quando você está embaixo, normalmente ele é naqueles, naquelas alturas lá com todos aqueles que são é verdadeiros amigos que crê o bem, porque toque o direito é muito fácil ter alguém para ah, meu amigo de papelelê, meu amigo de Evi, meu amigo de Marco. O problema é toque o na no modo de baixo para as pessoas chegam na boa e tal aquele apoio. Então, é aquele momento lá que vou, que vou precisa de, 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 de encontro com o boa próprio e depois, claro, você nunca esquece força que está a busca na, na Deus, na, na minha fé, e que ela foi um de, de grandes... Foi o foi, foi meu maior aliado para, para vencer aquele, aquele parte lá negativo que tive na minha carreira, mas graças a Deus não consegui dar a volta por cima. Muito bem, e agora de capitão, trabalho árduo na meio campo, consegui sim um brecha para papalele, papalele, agora é que vou. Sim, sim. <risos> para mim, pensar em desistir de futebol, nunca, nunca pensar em desistir de futebol. Que eu não estou que quando eu a jogar futebol, nunca vou poder desistir dele. Que é uma coisa muito maior para poder fazer que é desistir de futebol. Se você ama futebol, você pode desistir dele. E o momento mais complicado que eu tive é quando eu estava 18 anos, eu ganhei um melhor marcador de São Sen de campeão. Eu fui recusado de visto um, dois, três, acho que quatro vezes recusado de visto. Estou que lá foi um dos momentos não tive sempre, sempre triste quando estava de recusar-me vis não tinha minha sonha era sair de Cabo Verde cara para bem para a Europa bem jogar futebol muito, muito bem e que é um dos momentos mais complicados de Papai Lele sim sim que é o momento mais complicado de mim quando me dá-me vis dois três quatro vezes não te lembro não te lembro não te lembro me pessoalmente não te lembro das novelas ali que teve muita história para contar Assim, eu não tenho a segunda pergunta ali de Pé Evi Pereira, creio que essa pergunta é de é para Evi Pereira, é Evi Pereira. José Pereira, você te perguntou como que foi a boa adaptação na Lisboa, se foi fácil por ter muitos cavernianos? Uh, nem por isso. Uh, se foi fácil ou não, o que foi para a de Lisboa ter muito cavernianos. Uh, a mim, dessa, em, em tem pouco contacto, atenção com cavernianos ali, na minha dia a dia, sinceramente, é muito difícil nos ter em contato assim, fisicamente, com, com o Cal Verdiano. Uh, até porque na minha dia a dia, uh, por exemplo, já sei de cedo para treino, depois uh, na treino ainda fica praticamente seis horas para um atendido diário. Então, a quem chega a casa cansado, toma banho, relaxa, e dia seguinte já ia estar na rua outra vez para para fazer a minha, a minha trabalho. Então, uh, a adaptação a Lisboa, que foi complicado, que foi, que foi complicado. Também, se calhar, como a gente está mais tempo na, na Portugal. Era só uma questão de muda de, de cidade. Então, mas tudo quem que está jogando bola, que ele coisa é, é um pouco assim, quem que está jogando bola, é mais fácil ter uma adaptação a diferentes lugares. Como ali, na verdade, ele está só com salta. Domingo, domingo, ele está tá jogando a Porto. Domingo, ele está salta e está jogando a Algarve, por exemplo. Ou então, ele está tá jogando fora de país. Então, ele está mais habituado com troca de sítios. Então, é de... então, naquele sentido ali, que foi... A adaptação na Lisboa, que foi mais fácil para o Mori Matin, que é o Cão Verdeano. Porque eu nunca tinha muito contato com, 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 com a população dos Cão Verdeanos ali na, na Lisboa. Muito pelo contrário. Na Porto, não tinha mais show, por exemplo. Uh, ali não me li só um tata tem contactos com pessoas tinha umas adaptação também que foi que foi difícil até porque a mente interioriza muito rapidamente o que bem faz e que é pratica futebol então viaja naquele barco mas bem pratica futebol te torna mais fácil em adaptação para morrer saber o que tem que fazer o que nunca tem que fazer você então, é que foi mais fácil para o Mori tinha chocar o verdiano ou tem chocar o verdiano e nem mais difícil para o Mori, entre aspas, que tem cá o verdiano. Foi mais no sentido de só diferença de mura de zona. Pronto. Exato. Ah, e Lisboa em relação a tempo é menos frio que Porto, tá bom? <risos> <risos> o senhor é, 
de boa que me conheci, já tive a oportunidade de falar isso com o uh, Acho que isso também tem entrava naquilo que foi a maior dificuldade uh, para praticar desporto. Você lembra que a história que eu vou contar? Quando eu era criança, quando eu jogava na história Várzea, houve um episódio que certamente vou querer partilhar com pessoas lá na casa. Você lembra? Uh, sim, uh, o de <coughs> que é o torneio. <risos> Exatamente, aquele torneio. Ah, sim. Não, era o seguinte, Famori. Tinha um torneio na, na. Tinha um torneio na. Centro Estágio. A minha estava piquinote. Só que a minha piquinote igual a minha era mó rapazinha. A minha era só bola. Até tinha outra coisa que era bola. Também a minha mãe nem. Que até brigava com a minha pai, lavava louça, chupa, mãe. Lavanda, quem Lavanda, que estura, bola. Lavanda, que estura, bola. Então, tinha um torneio na estada. Na Centro Estágio. Só que aquele torneio era para apadrinhar o para. Carlos Andrade, se não me engano, se se que esse nome, Jorge Andrade, Jorge Andrade, que foi o jogador profissional. Sim, 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 Jorge Andrade. Exatamente, e Cabo Verdeano. Sim, sim, certo, sim. origem de Cabo Verdeano, sim. Exatamente, então na altura, esse, é, bem, esse, é a padrinha aquele torneio, é bem isso, só que aquele torneio era masculino, era de crianças, não é? Só que na época que existia um número ah, quantitativo de, 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 de meninas para jogar bola. A mim, a mim, era, a mim ou, ou Elia, que era uma antiga colega de meu, nós era três, ou nem isso. Não tinha aqui, certamente, cabeba no grupo de rapazes, não podia fazer uma parte de competição. Pronto. A minha é só uma entusiasmada, uma sonha, uma coisa incrível. A minha é só uma entusiasmada para morrer. Jorge Andrade está lá, matou o Jean, mas se calhar não pôde dar uma oportunidade de sair fora. A mim é sim. A minha me prepara a chuteira que lava desde o dia anterior. <risos> eu não corto um criança sonho, pelo amor de Deus. <risos> me prepara tudo psicologicamente. Competição. É de competição, não há aqui em equipa para morrer que estou meio relâmpago. O time está fica de fora, pronto, que os dois times estão jogando, depois está aceita, entra e sim. E cunha fome, que nem café ainda toma. O salário para a Juga, para a minha competição. Então, na hora que a minha equipa está a entra, começa a Juga, árbitro, que nesse caso era um mulher, para jogo, por fora. Para morrer. Para morrer, uma menina escapou de Juga junto com o rapaz. Imagina, a minha era só uma criança que queria apenas jogar bola. E a minha tinha número de mulheres para jogar junto com outros. Mas a minha queria jogar bola. A minha tinha, tipo, na cabeça aquilo que usava. A minha rapaz, não, a nós não sabe até ser feliz, para a não sabe fazer o que não gosta. Um, é que deixando. Pronto. Ah, a minha começa com o choro. A minha que ela ganha um raiva de, de, de árbitra. Que nós é amiga, inclusive hoje, a nós é muito amiga. Mas a minha ganha um raiva de árbitra. Então, quem usa uma guanchou para a Mori é o seguinte. Não sabe, mas tem mais pouco meninas. Se calhar hoje, na atualidade, não, mas em número por rapaz e sempre é muito menos. Claro. Então, joga bola. E, e quando nós é criança, a criança quer apenas ser feliz. Crianças que querem apenas competir, graças a Deus, muito obrigado a todos os rapazinhos que jogam comigo, não dá muito ritmo de futebol, uh, então a mim queria só jogar, então quando que ela acontece, enchi uma, uma alguém que estava a cortar minha, minha, minha sonho, e naquele momento minha sonho era só para Jorge andar e eu já em mim. Exato. E, e, e acaba para que eu então que ele é um mago que, que, que fica colmado, hoje superado, ultrapassado e fica uma história para me contar, já foi assim, nunca tinha uma história para me contar, agora tinha que saber. Então foi mais, foi mais aquele ponto que ela queria chamar um pouco magoado, mas pronto, tem que passar para coisas complicadas. Ok, não tem nem nós, está uh, tipo Pinto, que está é super participativo ali no nosso programa, essa é pergunta, se que fosse jogador de futebol, qual era a profissão? Que não sei que eu ia seguir, mas papai Lelê, começa com o Então, para terminar a escola primeiro, minha escola, não estava na escola, não estava pensando em fazer alguma coisa para ser professor de ginástica, que é para ficar tudo ligado ao esporte, que não estava de esporte, então não estava a optar que era ser professor de ginástica, que é para ficar tudo ligado ao esporte. E bom, Marcos, acho. A mim que pega um bocado, deixa de ler para deixar uma mensagem para todos os jovens na 
acerca de, de escola e fala de escola, é verdade, futebol é algo muito bom, mas nunca pode descuida, nunca pode deixar a escola de, de lado, porque escola é coisa que está garantindo o uh, futuro, até porque futebol nunca sabe dia da manhã, uh, até não pode ser muito bom em idade jovem, mas toque no tiga na transição de júnior para sênior é completamente diferente, o futebol também está é tendo seu injustiças, então, e também é para pais que às vezes te exige tio de filhos e esse te põe a escola quase para o segundo lugar, e põe sempre a escola em primeiro lugar, depois certamente está chega aquela hora que não tem que escolha entre escola e futebol. E lá, sim, também no nosso, nosso país é muito importante naquela altura lá, mas sem chega aquele momento lá, nunca ganha se põe futebol, uh, futebol frente de escola. A escola sempre em primeiro lugar. E gosto respondendo à questão, a mim sim que eu fosse jogador de futebol, a mim está flechando colegas de mel, isso começa a ter rir às vezes, mas gostava de ser, um, gostava de ser educador de infância. Boa, educador de infância. Boa, não, é? de criança, não gosto de ser de criança, mesmo que lá no Lidia tive todos os cursos até para curso de educador de infância, às vezes ainda fica assim um bocado coisa, porque normalmente educadores de infância é tudo mulher, tanto que a mim me bem hoje e peça de Natal de minha filha, que estava lá educadora de infância, e me sata hoje, tudo mulheres da fazer peça de teatro. Para mim, sata imagina. A mim, sata imagina, Marco gosta também de tudo que as mulheres da fazer peça de teatro. Mas realmente, mas realmente, um coisa que gosta de tio, como eu gosto de tio de crianças, e gostava de ter, se que eu fosse jogador de futebol, acho que está a partir de tio para educador de infância. E boa, Evi? A mim, a mim fazia fazer esse no segundo, nunca também naquele sentido ali, nunca, nunca deixa a escola de lado, sempre um, 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 tenta conciliar duas coisas. Uh, tinha uma um época que era para fazer universidade na Cabo Verde antes de mim para ali, mas infelizmente uh, minha, minha mãe tem um, um origem humilde, então nunca tinha condições de, de seguir escola no sentido de fazer universidade. Então, um chinti, mas naquela época parecia uma oportunidade de e sim, grana futebol, de, de saída para vir para a Europa, uh, me investiu, mas não está a chamar assim que fosse jogadora de futebol. A mim é um pouco complicado, como eu digo, não estou conseguindo ganhar a cabeça se quer jogador de futebol, mas se nunca fosse mesmo, uh, teve um paixão que não tinha muito desculpa, que é ser PT, personal trainer. Estou <risos> interligado. E logo, Evi, por aí da sequência também, também aqui a pergunta aqui no receio de Lúcia Muniz. É só fazer uma pergunta para o Nilson Tudo. Bom, só responde? Exatamente. A todos, qual é o vosso maior sonho no futebol? A mim, um, depois que bem, assim, sonhos é, é, é patamar, é patamar. Me canto quem está na Cabo Verde, na Seven, não queria assim grava, sair para fora, não consigo sair fora. Realiza aquele sonho lá. Sonho era chegar para uma equipa muito alta na Portugal. Hoje está e hoje minha sonha é jogar Champions. Uau, no futebol feminino. E bom papai Lele? Minha sonha é sentir sentir um win, sentir um win de Champions e também tentar tentar fazer parte de algum vez da seleção da mundial que estou presente na seleção de Cabo Verde. Uh, representar a seleção na Mundial, que é um dos sonhos também, não quis primeiro. Sendo Champions e Mundial, não preferi Mundial, porque haver estado na Mundial do que Champions. Muito bem, muito bem. A DMT já fica arrepiado, só de papai Lelê falando na Cabo Verde no Mundial já fica arrepiado. <risos> Imagina, nós temos a nossa bandeira na televisão, com todos os nossos povos, tá? Júlio, o que vou lá? Era, era, E capitão, Obrigado. qual é o maior sonho no futebol? Minha maior sonho no futebol, enquanto jogador, nunca sabia se está se conseguindo, mas quem sabe como diretor, como treinador, ou mesmo como adepto, porque sem sombra de dúvidas hoje acaba ver no Mundial. Muito bem, muito bem. E agora também não tenho aqui, não tenho algumas mensagens também de pessoal lá na casa, só estará parabéns para o programa, parabéns para nossos convidados. Então perguntava, Evi Pereira, o que você define dentro do campo? Uh, uma jogadora agressiva, Sim. rápida, uh, com certa facilidade de dribbling sobre adversário, uh, com bom posicionamento e que um, e, e então costuma fazer sempre com um rimado forte para a Mori, acabo de ver de um mês. 
A mim queria gosto de uma Luceta fazer pergunta. A mim, a mim tão pequenote, tinha com um pé na mora, chota. A mim tá chava, mas a mim tinha uma força, mas uma disputa. Então começa a tentar chuta, pan chuta, beijo, aqui chuta, beijo, louco. E a mãe chama de beijo na minha força, né? Da jovem alguém tá de alguma na perna assim. Portanto sempre, sempre mais ou menos não tem que assim. Jogador agressivo, rápido. Minha dúvida é que eu como jogador rápido, que é bom elevação na bola aérea, disputar tipo, a bola aérea, bom de cabeça e também bom finalização também, como o Tiago tem. Evi, qual é a posição que o Buta gosta mais de jogo? Extremo. Extremo. E bom para o Palele? Avançar de centro. Avançar. E, Panhoz, qual que seria aquele golo perfeito que você imagina para marcar um dia para o Panelé? Mim tem que ser um gol para a seleção de Cabo Verde. Que lá em ações, está lá na seleção de Cabo Verde e marcar um gol para a seleção. E bom, é isso. Ser, ser primeiro gol de muitos. Muito bem, muito bem. E que ela também que não está saindo da torce para que ela torne a realidade. E, bom, enfim, qual que seria aquele golo perfeito? O é golo perfeito. Não pode falar, então, então era dois golos, se calhar um golo para a seleção e o um golo na Champions. Sabe para a Mari que ainda fala show de Champions? Um, tem que questão ali de seleção, mas já não estava aí para lá. Na Champions, para a Mari, um, que, um, a, mim, a mim é uma pessoa muito desafiadora, um gosto de desafiar a minha cabeça. E nunca conheci uma mulher no futebol feminino, na Cabo Verde, que chega a nível de Champions. E, e creia que Champions um dia fala, mas existe um jogador feminino naquela competição. A nós é muito talentoso e nunca pode limitar a nossa cabeça a um pequeno campeonato. Tem que sonhar sempre com grandes parques. Claro que com o Pena Chão, mas sempre com, com a ideia Manu da Tigra. Então, então minha golo seria um golo na Champions para que a bandeira de Cabo Verde fosse vista e ouvido uh, a qualquer nível. Uh, a Pomari não merece, não tem qualidade para, ainda acredita na mata se é possível. Muito bem. Não tem pergunta ali de, da Graça Jusseila, da pergunta de quem que é o nosso ídolo? Papá Lele? Mim tem três ídolos. Realmente, <risos> realmente, de seleção, é um jogador com muita admiração para ser humildade na camisa, ser a maneira de ser. Então, gostar de Mbappé e Neymar também, que é dois jogadores com muita admiração. E bom, Evi? A mim tem, tem um ídolo desde, dois ídolos desde a infância, que é Lúcia Muniz e Itatá. Uh, a níveis internacionais, uh, tem pessoas que estão motivando, sim, mas é, é muito gente que prefiro falar de motivações diferentes, mas ídolo mesmo, pessoas que, que, que toma como referência, foi Lúcia e Itatá para se briga para futebol, para se briga para mulheres entram no mundo de futebol na Cabo Verde e eles conseguem abrir no porta para que hoje nos, nos está mais, mais longe. Portanto, eles dois quem é ídolo. Muito bem. E de que os aspectos que nos falam nos dois, quer vi, quer para o uh, Tem alguns aspectos que nos acreditam também nos podem melhorar? Sim, então, então já que tem que bem melhorar mais, e tem que trabalhar em acordo mais. Que é, então, já que eu sou em acordo mais, já é um grande passo que eu estou dando em termos de mim mesmo. E então, ficar mais forte e já é muito importante no então, Tocha que eu me de força também. E, e jogar em qualquer campeonato, vou ter que ter um bocadinho de força, não é só, não é só inteligência, é habilidade, mas tudo que escolha lá, vou ter que ter força também na cor, que é para eu poder combater com algum lance. Difícil, mas algum central forte, ok? Que vou poder é, combater mais ele direito, que eu preciso dar lá com, com aquele bola, ok? Bom marcar gol. Muito bem. E boa, Evi Pereira? A mim te acredita no uma... futebol é, todo dia, não te aprende, claro que não te pode melhorar cada dia, todo dia, na, na, naqueles aspectos que acaba para referenciar. Até porque, então, considera uma, uma que até existe um jogador completo mas tá, existe um jogador que todo dia está a evoluir cada vez mais na, na, nesse processo. Portanto, uh, enquanto você está a jogar futebol, ainda acredita que tem show de melhora na todos os aspectos, até que consiga manis Marcos Fla, fica naquele patamar uh, que não está, e se calhar mais alto, 
para muito tempo e para que ela todo dia precisa evoluir. Muito bem, não tenho ali também na próxima pergunta, aqui de Carlos Frederico, você te pergunta a equipa de sonho. Que é ai, ai. Que... <risos> Pronto, te acredito também que você te pergunta qual é a equipa. Pronto, se calhar é isso. Ou, ou, ou se me encaste a enganar, se me interpreta errado também, você está falando que Qualquer no, equipa que não está gostava de vir jogar, né? Ah, sim, 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 certamente é isso, certamente é isso. Equipa que não gostava de jogar. Queria uma confusão. <risos> <risos> então, quer dizer, sim, enquanto, papai, papai, enquanto papai. Visto, até pensa, se calhar para Palelê tem aquela equipa, não? Sim, a minha chuta a bola para Palelê. <risos> primeiro tudo, primeiro tudo, não está gostado de começar na equipa de Porto, que é para ir jogar na Cidade de Dragão. E mais tempo, se tiver oportunidade também de dar um saldo mais grande, não está gostado de jogar no Barcelona, que é uma equipa com está de Mirachel também. Muito bem. É vi, acho que já você é em condições de responder. Não, como ali, assim, a mim, primeiro, eu estou numa equipa de sonho. Muito obrigada, mas eu estou numa equipa de sonho. Uh, mais tarde, se calhar, não gostava também de dar um saldo de Espanha para jogar na La Liga de Futebol Feminino. Muito bem. Na Barcelona. Sim. Para o meu amigo para falar ali agora, se eu não me encontro agora. <risos> sim, sim. Se não encontro marcado lá na Barcelona. E dentro de campo, qual é o melhor sistema de tático que nós teríamos de ficar? Um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 ou um 4-1-3-2? Qual é aquele melhor sistema de tático que nós chama também de acordo com a nossa característica? Não está gostando. Tchau de 4-3-3. Um esgaço, um som na frente. Não estou a achar que ele está a ter com o Bina Adriano Mami. Por isso, não estou a optar pela tática lá, sim. Se for possível. E boa, Eli. A mim também não te identifica com o 433. Marcos Soares? 433 também, basicamente. Tudo, tudo, tudo na minha carreira, clubes que me passam, a maioria foi na 433, mas depois, aquele 433 é adaptável a 4231 ou 4132. Ah. Depois eu vou transformar na Tchoco de Mapa. De princípio, 433. Muito bem, muito bem. E, e com licença, espera aí. Uh, atleta de Maio, não sei se perguntou, a outra identifica na cara do sistema 555. <risos> <risos> Bom, Edi, é, já que eu vou perguntar, né, da pessoa que quer palavra na casa, a minha senhora responde, a mim também tem que te responder, quer saber? Uh, claro. Pergunta que eu fazia quando? Se o que eu te identifica na 10, 10, 10. 15, 15, 15. 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 15, 15. Bom, a mim, a mim ainda mais, já que tinha outra pergunta, né, pessoas lá na casa também querem saber de mim, certamente, que eu sei. Um, pronto, a mim, jogou só naquele período de, que esses torneios de zona, nunca tinha de fazer aquele regional que está acontecendo sempre na Cabo Verde, para não ser de Cabo Verde ainda com 18 anos, por isso, Nunca tem muita história para me contar, mas se me ficava na Cabo Verde, assim, estava, se calhar, na Porto, na Benfica, ou na Roca. <risos> qual, qual, qual posição? Qual posição, boa, boa? Diz? Qual posição? Mano, a minha é polivalente. Minha anjo joga... Ah, como... é <risos> minha joga... A gente vai chamar. É, minha anjo joga como meio campo. Então, a minha é polivalente, a minha é polivalente. E não, se, vou, não, mas... se vou continuava, se vou continuar, vou botar estava na Premier League. Benfica com o Porto já era é, é pouco para mim. Catarava com a Roca, Catarava. Já se tem já Mas pronto, então aproveita também para deixar um, um abraço bem especial, bem grande para o pessoal de Maio. Então aproveita também para deixar uma mensagem ali para o ministro de Maio, nós fica na casa, nós ouvi com autoridades de Maio. Um, para morrer aquela situação ali está passando, ele está passando então que eu não me estou entrando em pânico, no respeito aquele que não se está a falar ali na casa, queria uma mensagem especialmente para a gente mais por isso nos até tentar papiar, naquele que criou de mais, naquele que não tem entendido que criou de mais, eu acho que na casa o problema tem sempre então que eu não me estou entrando em pânico, rigor sim, mas nada de pânico que tudo está passando e um abraço bem especial para a pessoa da minha zona que é cascabuch então, eu acho que está a saber, eu acho que eu verde, que eu esqueci da visita mais. Marcos Soares já te já dado a palavra, mas eu estou visita mais, por isso, que eu acabo de ser de porta aberta, para ser a boa Evi, a boa Papá Levi, a Papá Levi, e a boa Marcos Soares, não é? Que eu acabo de ser de Sim, sim. Bom, e para terminar aqui, não tem uma surpresa para boa, já que você está puxando um bocadinho de mim, não tem uma surpresa para boa Evi. 
Indian citizen, meu bom. É bom? <risos> então, enfim. Só estou aqui nesse caso. Eu poderia ser melhor. Eu poderia ser melhor. Boa. Não estou achando só fazer um zoom. É aí que ele perna na boca. Fala, ah, bebê. A boca que ele perna na boca. A boa, a mim. Ficava com a minha... Então, gostava de primeiro lá abaixo para um monstro mantinha físico. Mas é físico. <risos> Mas que em a melhor foto, sério, você está falando agora assim, sem brincadeira. Em a melhor uhum. foto, a mim, que foto ali te identifica o corpo maior. Te, te mostra o único que, que, que vai iniciar a minha, minha busca de, de, de sonho. Para o maior amigo, na EPIF, um grande abraço para Mr. Jed, de fundo de minha coração, para todo o trabalho que tem feito na Cabo Verde, para todas as crianças que hoje não têm grandes profissionais para espalhar para o mundo fora. A minha cliente tinha uma BPF tinha seis anos ou nem isso. Foi um, um amigo de meu irmão que vai adiantar a jogar na Eugênio Lima, que levou para lá e tanto que antiga tinha inscrição para pagar. Então, eu fazia um treino, já é de que a Fampanca precisa fazer inscrição. Então, eu ia bota. Naquela época, a Ronique, ainda te esqueci nunca mais, eles dão um cachorro tipo calção com camisa, Vamos fazer aquele que mais gosta. Uh, por isso que ainda foi aquele em a melhor foto. Foi uma que muita história naquela foto. Ele é me eternamente grato. Muito bem. Evi, hoje que hoje é que o outro Evi na ecrã lá, não se fazia uma pergunta. Você acreditava mas um dia é esse Evi que não se fala com ele? Está chegando onde chega? Assim, é que um, uh, a questão de acredito ou não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. A mim, naquela época, lá que existia o futebol feminino de Benfica. Portanto, por exemplo... Uhum. Nunca podia sonhar, não jogava, não Benfica, não coisa que existia. Mas ainda acreditava, mas um dia manda ser uma grande jogadora, por exemplo. Nunca sabia se era na Benfica, se era uh, na Manchester United, se era na Barcelona, não percebi. Mas ainda acreditava, man, man, tinha algo, tem algo dentro de mim que ainda acredita, mas está bem longe. Tem, que alguns ali dez porque nós ainda sentimos. Por isso que eu falo, mas nunca nunca desisti, uma desistência nunca que passou para a cabeça, naquele né, sentido. Naquela época, ela nunca joga por jogar. Não só te treinava, mas não queria construir algo. Muito Tinha bem. que ser passo a passo, mas não queria construir algo. Não acredita mas está ser algo. Nunca sabia não onde, mas não acreditava mesmo que ele caminhar ela erra para alguma coisa. Muito bem. E para a Lelê também não te aproveita essa oportunidade, como é óbvio, para fazer o mesmo Pergunta quem faz é a Evi Pereira. Se nessa altura, a hora que botou hoje aquela imagem desse papel, ele é jovem ainda, se você acreditava, mas um dia você conseguiu chegar ao ponto de ser jogador profissional. Sim, sim. Então, claro, em ações, ser jogador profissional, mas nunca podia dizer que eu não estava a esperar a cara no Futebol Clube do Porto. Que claro, quase. Nunca está passando de cabeça, mas. Mas sempre um senhor, sempre um senhor, ser jogador profissional, bem para a Europa, consegui é, jogar numa equipa na Europa. Muito bem, muito bem. Não tenho agora não tenho alguma mensagem ali também, que é de Lúcia, creio que é de Lúcia que eu vi falar há pouco. Agora, pessoal, pessoal também lá na casa de apanha sabe também de perguntar. Essa outra pergunta, qual é a maior lição que não te tira dessa época complicada que o mundo inteiro se atravessa? Está a começar para o Marcos Soares. Tati, a maior lição que não te tira é, é não ter noção, mas nós nunca nunca é nada. Nunca é nada porque um vírus fazendo, fazendo fica tudo no mesmo ponto de, de, de igualdade. De igualdade porque o quê? Porque por mais que eu tenha dinheiro ou botei ou botei o que quer que seja, nunca se está livre de aquele vírus ali. Então é momento para não para, para não pensa, para não valoriza realmente coisas que é importante na vida. Que, que o amor ao próximo, é carinho, é, é o respeito e que ele é coisa que não está mas não pode ir de melhor naquele, naquela altura ali, que realmente é, 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 é aquela. E boa, Evi. Uh, de que a situação ainda fazia um pouco em a palavra, as palavras de. Ainda fazia palavras de Marcos em a palavra. Um, para Mori, e não tive, naquela época ali, não tive que outra analisa, em a interior, em a, em a trajetória interior, aliás. Uh, então, 
Não, é, tinha uma, uma cima Marcos para a nós no canal. Não fica na altura no, no mesmo ponto de, de igualdade. Um, não, tem que, não tem que job mais para dentro de que ir para fora. Uh, nossa construção interior, uh, consequentemente, está fazendo com que não analisa se não está a ser um bom ser humano, se não, se não, se não está a ajudar o nosso próximo, se não está a falar tantas vezes eu te amo a pessoas que não te ama, se não está a abraça quem precisa, se, se não está a dar um ombro amigo para, que, para nos amigos que você está a chora. Então, entra o fato de ser e não ter. Da chava mama, antes de calhar, não tenho uma visão mais sobre o facto de ter do que ser. Hoje em dia, é que ela que me incute na mim o facto de ser e não o facto de ter. O facto de ser bom, o facto de ser amoroso, o facto de ser carinhoso, o facto de ser um bom amigo, de que o facto de ter uma boa camisa, de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de ter um estatuto. Uh, a minha é lição de ser mais humano possível, de, de dar mão ao nosso próximo para não caminhar na, na, na mesmo, no mesmo sentido. E bom, Papá Lelê? É, Respondendo à pergunta de Lúcia Muniz. Os vírus te mostrando acho que não estudo de ser humano, não estudo de igual, independentemente que um tem mais de que e outro, que outro tem mais de que que outro, mas não estudo de igual agora, é momento que nós todos estamos no mesmo barco, que não tenta ultrapassar as fases ruim que não te passa a grinha assim. Só isso que nós temos que fazer. Muito bem, muito bem. E também te aproveita para nos responder Lúcia Muniz. Pronto, eles agora é um período que nós todos não devemos incutir a nós, de não devemos olhar para aquele que é importante, que é estar com a família, que é estar com quem que não está ama, que é estar com quem que realmente crê nos bem. É que é um momento para não estar em delírio, mas sim um momento para não analisar, um momento para não pensar, treto, quer dizer que não crê de vida. Se a Evi falava no início de pergunta, descobriu um amor que, 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 que até lembra se tinha. Marcos Soares também, no na, na programa de sexta-feira passada, também fala sobre isso. E para Lele também, é quase fazer um resumo de, de tudo que ele tinha de falar. Que é um momento para delírio, mas sim um momento para não pensar na no nossa, um momento para não saber, quer dizer que não crê de futuro. E só assim não está a conseguir aquele que não crê. Uh, eu só estou a chamar aqui, perguntaria e vi fazer uma coisa muito interessante. Pronto, ali uma mensagem de pessoa, lá de Cascabuí, você está fazendo uma Cascabuí, só pronto, espera aí, está bem? Está bem, está bem. Já eu sei. Uh, pronto, agora vou fazer uma pergunta ali para, para Evi e para a Palele. Qual é o conceito que você está deixando para a Cavardiana? Uh, para esse momento que você está a atravessar. Como é isso? Já começou? O que é que você quer dizer para a Cavardiana? Que nós estamos tudo unidos, gringos, assim. No pessoal, se crê que é boa vista, mas Santiago é que está mais escasso, mas que jodilha, nem só moda de estado de emergência na que jodilha, que não tem que sair na rua em conjunto, não. Não sei, não sei na rua, mas cuidado, não usa máscara, não ficar sempre um metro de distância de companheiro, que é muito importante, que não tinha a dizer vírus lá, mas é que a começar na que jodilha, a gente espera que ele para isto, 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 isto uma medida que é para, para logo de agora, que é mais bom que nem para lastrar mais uma queijadeira. Muito bem. E boa vi A mim está pela para todo o povo se cobre verdianos, independentemente de ilhas que estão neste momento na estado de emergência de ilhas que está para não, para não cuidar de nós pessoas e não cuidar de, de, de nós próximos, não fazer higienização uh, durante o dia o suficiente, um, não evita, sei, não sei nenhum vírus de alto contágio, uh, não evita a propagação de vírus, não lembra, mas tem uma coisa que é super importante, que eu queria chamar o povo que eu atenção àquele, àquele ponto ali, para Maria, é algo que tem estado até hoje até. Uh, não está falando de fazer quarentena, não está falando de ficar dentro de casa, só que não está abrindo muita exceção naquela quarentena ali, né, que ele fica dentro de casa ali. Para nós, para nós lá na Cabo Verde, de acordo com alguns lugares que já hoje fica dentro de casa e ainda está a jogar carta com alguns amigos que nunca moram junto, fica dentro de casa e é em um determinada taberna com a porta fechada, não fica lá. Nunca tem controle sobre nós amigos. Portanto, que, que não põe em causa a vida de nossos familiares que está dentro de casa, para não sei, para não ficar em encontro com nós amigos, depois para não vir para casa, que ela é que quarentena. Pessoal, quando mais cedo não afasta, mas cedo não te volta, abraça, 
Uh, é claro que é um momento difícil, mas é, é só está ser ultrapassado através de nossa responsabilidade. Uh, então, eu tenho um grande sentido de responsabilidade. Não, não acolhe conselhos que o Ministério de Saúde se está dando. É que é um trabalho fácil. Nós ter, uh, nunca tem tantas condições para não combater esse vírus de peito. Então, então não tenta, não tenta de outras uh, medidas de segurança para que nunca leva a cabo ver de viver uma situação ao extremo. Está na nossa mão tudo o que não pode fazer. Uh, não está nós de coração para não de não tem não tem show não tem show dificuldades e se esse vírus é lastra para tudo que eu vejo de maior é dificuldades de combater se não está a próprio nosso próximo e nunca querer perder nenhum de nós entes queridos então então não fica na casa não não fazer tudo medidas de segurança que que não mandar que já já não tô podia fazer tudo aquilo que eu não gosto é uma questão de paciência Malta se não tem paciência não tô consigo ultrapassar que a situação de melhor forma possível uh, de certeza não tô fazendo um grande golo que ultrapasse os vírus muito bem e bom Marcos acho que mensagem que eu aproveito para deixar cabo verdeano também tá pensa uma, uma mensagem que deixar foi bem claro de de ficar na casa de, e a Vi explica direito o que é fica em quarentena, porque a mim pode dar um exemplo, por exemplo, se está cerca de 5, 6 semanas na casa, não está a sair de casa, estou com um bate de despeja lixo, minha mulher que tem que sair mais vezes para fazer compras, mas de resto é mesmo na casa, em quarentena seguido à risca, por quê? Por quê? Porque a mim está pensa, mas também tem que proteger a minha família que está dentro de casa, se me falando, nunca sabe com quem é que não tem contato, nunca sabe com quem é que tive em contato, por isso, maneira de não pôr e proteger que as outras não protegem nós mesmos. Então, não fica na casa, não protege, porque assim não se trata protege que as outras. E, acima de tudo, não tem sempre aquele ponto de equilíbrio, porque ele é, é tudo na vida. Balanço, equilíbrio, é tudo na vida. Então, então deixa um abraço de, de força, de carinho para todos nós e já já no estatuto de direito, uma responsabilidade de parte de todos nós. Muito bem, e assim foi o nosso programa Cabo Verde e a sua gente de hoje. Simano Flanhoso lá na casa, logo no início, esse era um programa especial para o meu Nurirical, para não falar 100% em crioulo. É, desde já não te agradecer Papá Lelê, para, com, para aceitar o nosso convite. E Vi, também para aceitar o nosso convite. E nosso grande Marcos Soares também, que está sempre lá conosco e sempre disponível. E também, é claro, nunca poderia ser, esquecer e agradecer para o pessoal que está lá na casa para comentar e que perguntas que eles faz e também aquela interação que eles dão no comentário. Isso é muito bom de uma certa forma, nos até valoriza aquele que de nós, valoriza nós gente, valoriza nós língua, valoriza nossa cultura, por isso, é vi, Papá Lelê e Marcos Soares, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter estado ali conosco, certamente tinham se acrescenta e tchau para esse programa. Não sei se você tem alguma coisa para nos falar. Chão, só parabeniza o programa Cabo Verde e sua gente, na pessoa de, de Inácio, é um grande trabalho que, que o tem estado a fazer e te leva pessoas lá na casa, informações desportivas so, sobre a atualidade, uh, muito, 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 muito parabéns mesmo, tchau força, Obrigado. vida com saúde, acima de tudo, continua a fazer aquilo que o te ama, com a melhor qualidade possível, para mais só assim também, o te fazer que nosso Cabo Verde dá passo para frente a nível de telejornal desportivos, de uh, então desejo tudo sucesso na Bucareira, muito obrigado pelo convite, tudo pessoas que estive ali te assistindo, um grande abraço, Papá Lele. Boa sorte. Obrigado, Boa obrigado. Tá boa também. Boa sorte. Um grande abraço, nosso capitão, né? nosso brilhante obrigado. presença, Marcos Soares. <risos> Muito obrigado para uma boa feira. Nem dinheiro, não tinha, mas apenas um pamboia jogo na cana. Uh, no só tinha o bilhete para ir entrar feira para a moja. A alegria que, a alegria que burana, que bura cabo verde inteiro. Uh, um deixa um grande abraço. Obrigado. Nós estamos juntos, tá bom? E bom, Marcos Soares. Eu creio, deixo um grande abraço para tudo e me creio, me aproveito aquele onda ali para parabenizar também o programa, porque acho que, que tem sido muito bom e é muito bom poder ler e, e fazer tiga a todo o nosso povo, que os momentos ali de, de descontração também, de fala de, de atualidade, de poder dar aquela informação e de saber mais de, de tudo nós. Então, espero -me que esta continue também. Esta, com o programa, para a semana tem mais e então coisa que a deseja e tudo de bom para todos nós que estão a gostar junto conosco. E para a Lelê? 
Agora eu vou ver se... Cris, Cris já só um abraço e força e coragem para todo o povo Cabo Verdeano. Dentro de Cabo Verde e fora de Cabo Verde, que é tudo para passar. Tudo para passar, se faz ruim, tudo para passar. E também um Cris para a Marinho Zop, também para esse grande trabalho que eu te fazer, que é essa grande página de Cabo Verde e a sua gente, vou te transmitir o seu conhecimento de futebol de Cabo Verde. E também um abraço para Marcos Soares, nosso capitão, e para Evi também. E desejar seu sucesso. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, obrigado, pessoal. Eu espero para o Cabo Verde. Eu espero que você tenha ganho ah, não ganhou um Muito bem. Pronto, de, de parte de cá ver da sua gente, e nenhum nome pessoal lhe agradecer, nenhum estudo. Marcos Soares foi uma pessoa que mostra o que é simplicidade em pessoa. Nunca pensava, mas um dia ainda estava, te trocava mensagem, um chamado com Marcos Soares, e hoje no salário lá, como minha, minha parceiro, ainda por aí falou, Marco, desculpa, mano, tenho que usar aquela palavra ali, vou minha parceiro, não sabe de grau que eu tenho, não sabe responsabilidade que eu tenho, mas pronto, até falou uma boa minha parceiro, e vi. Um obrigado especial, já você sabe. De nós é que eu digo assim, eu tive a oportunidade de conhecer já, creio que desde 2017, também uma pessoa cinco estrelas, simplicidade em pessoa. Papá Lelê também é um jovem super talentoso, que sempre está disponível quando precisando. Então, de facto, não vou deixar sem palavra, não vou falar mais nada. <risos> não, Muito obrigado. Já, já, já que vou falar, não tem que falar. A mim, se hoje, a mim é o parceiro, foi devido a tudo aquilo que vou dar, aquilo que vou transmitir, aquilo que vou passar aquele boa humildade, aquele bom compromisso, aquele bom comprometimento com o trabalho e claramente aquela qualidade que acha que pode acrescentar para tudo o nosso Cabo Verde através de, de comunicação, de, de forma que você passa informação, então que aquele que foi um dos motivos que fazem ser o parceiro e tenta ajudar na tudo que ele que puder de melhor maneira que puder e tudo graças àquele que você terão, então o que ele que você terá. É assim, vou estar bom de chorar, Marco. Não, e não tem que fazer festa de Cabo Verde, sua gente lá, Maio. Por amor aí, graças. <risos> <risos> ok, ok, não te trata disso, Moreia, Atum, que ele que você quiser, Maio. Ok, ok. Eu estou okay. sempre para a também. Pessoal, sim, sim. minha parte é tudo, e tudo alguém que está na casa também, que não esquece de seguir a nossa página na Instagram, para nos fazer crescer, e na Facebook também, claro. De facto, minha parte é tudo, não te agradeço, não estou que estiver ali, Marco Soares, é vi para ele para a Lele e que as montões de pessoas que na casa. Minha parte obrigado, é tudo. Obrigado. Muito obrigado. E para a semana não tem mais convidados, está bem? Está bem, está bem. Tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. <risos> e resta ali, Mico, Marcos Soares. Marcos Soares, minha parte é tudo, hein? Para a semana não te espera, mas não te consegui trazer mais convidados, limpa no por e fala mais sobre os assuntos que, de uma certa forma, tem interesse a povo que Certo, certo. Durante a semana não está a ter outras novidades e outros convidados que te trazem outras histórias, outros, uh, outros novidades para tudo, para tudo o nosso povo na, na Cabo Verde e na, na diáspora. Uh, importante é não manter aquele, aquele ritmo ali e, e falar pessoas na casa também, que esse, também este acaba por ser nós, nós motivação para aquele programa ali, porque acaba por ser esse que está alimentando, que é para não poder fazer aquele, aquele programa ali. Então, desde já também é um parabéns para tudo esse que está na casa. E até para a semana. A mim só vai janta, e vou. A mim também só está janta. E está <risos> um bocadinho de atenção nas minhas filhas, que um está ali, só está... Creio que colo, 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 colo. Então, <risos> está na hora. Bom, então... Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, Ei, cara. É é anda cá. Anda cá. Anda cá. É qual desse? É Noa. Noa. Ah, quer Noa, queres mandar um beijinho? Manda um beijinho. Ah. Faz a Deus. Faz a Deus. Faz a Deus. Tchau, tchau. Diz. Marco, minha parte é tudo. Muito obrigado e votos. De continuação de boa noite e bom apetite, tá bem? Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. Pronto, minha parte é tudo. Muito obrigado por você esteve lá na casa da companhia Cabo Verde e a sua gente. Por isso, nós estamos juntos tipo a semana. Não estou voltando com mais convidado. Por isso, também quem não esquece de acompanhar a nossa página e seguir a nossa página na, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e na YouTube. Minha parte é tudo. Muito obrigado. Fique bem. <música>